va regrouper deux établissements avec des statuts différents. C'est un peu une particularité parce qu'on est dans le privé au commercial à la Sapinière et dans l'associatif à la Molly. Voilà. Donc c'est pas, pas possible, on va le faire. Mais c'est vrai que ça demande un beaucoup de travail en amont avec les, les salariés parce que bon, ils ont des statuts, des conventions différentes. Et voilà. Mais ce travail, on l'a commencé presque il y a un an en amont et on continue encore jusqu'au déménagement. On va tendre plus vers notre système à nous, puisque c'est quand même nous qui sommes les propriétaires en soi de, de l'établissement, tout en respectant les, les, les principes, euh, enfin, notamment tout ce qui compte les contrats de travaux, les contrats de travail, enfin, toutes ces normes enfin, obligatoires. Enfin, il y a un respect total du, et c'est un, un travail important en amont. Il y aura 105, 105 chambres, 105 résidents dont 22 en unité Alzheimer, c'est ce que vous avez protégé, on dit, parce que voilà, les unités protégées que vous avez vues au fond, là. C'est né parce que vous avez deux structures immobilières euh, anciennes, dans lesquelles on ne peut plus euh, avancer, on ne peut plus remettre une ordre correctement, donc on se doit de faire des projets. Et là, en plus, pour en milieu en urbain, pour nous, c'est mieux, je ne pense pas, euh, de faire un énorme projet, puisque 105 lits, ça commence à être un sacré bâtiment. Et, et puis, il y avait bon, cette demande de, de la mairie euh, de Saint-Julien, enfin, par, par le biais de l'association qui gère le, la Moline. Et bah, ce projet a été monté par le monsieur le maire et notre président. Euh, il y a plusieurs 3-4 ans, hein, enfin, le temps que effectivement, vous mettez deux ans de travaux, un an de permis de construire en études, voilà, ça fait, ça fait au moins 4 ans. Et on y arrive, on est content. Donc là, la prochaine étape, c'est le déménagement C'est le déménagement vers le 20 septembre. On va dans la semaine du 20 au 23, pour les deux établissements à deux jours de décalage. Donc c'est pareil, ça va demander aussi une adaptation du personnel Ah bah, de, de, de les, résidents. Alors, les résidents, oui, le personnel, il ne faut pas... Euh, je crois que vous avez pour mettre en place tous les schémas possibles à l'avance. Il y aura des modifications, il y aura de l'ajustement, il y aura. Ça va, pendant, ça va durer quelques mois, hein, c'est évident. De toute façon, on ne peut pas. On l'a bien dit, il y a deux maisons qui se rassemblent, deux fonctionnements. On va y arriver, mais ça va demander un peu de temps. Tous les gens qui ont un tarif actuellement sur les deux établissements, leur tarif est conservé. Voilà, c'est normal, c'est la loi, ça ne peut pas faire autrement. Je ne vais pas dire que pour les prochains résidents, les tarifs ne sont pas revus un peu à la hausse, tout en restant dans le raisonnable, parce que de toute façon, on est aussi soumis à une concurrence locale, hein, pour, comme toute un, activité, et il faut être dans la, dans la juste norme. Mais il y aura effectivement des, des loyers un peu plus forts pour les prochains résidents, hein, voilà. en fonction des prestations qui sont offertes aussi. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on peut connaître et à Auxon et à, et à la Moline sur Saint-Julien. Bon, on a des opérations de recrutement qui sont en cours, euh, on a déjà des, on a déjà des, des, offres, enfin, des candidatures, donc on étudie, et, enfin, mais c'est vrai qu'on va être tourné à, quand même à 60 salariés, euh, donc c'est déjà quand même une bonne petite entreprise, et puis, mais il nous manque encore que des candidatures en termes d'aide-soignants, essentiellement d'aide-soignants, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, on s'est un <rire>